O episódio 2 de Casa do Dragão chegou e trouxe consigo a abertura que todos esperavam. Uma abertura que talvez seja o combustível que muitos precisavam para criar aquele sentimento de nostalgia. Aquele sentimento gostoso de ligar a televisão todo domingo à noite e reviver aquele período que viveu junto com Game of Thrones agora com esta série. Mais uma tentativa, portanto, de apelar à nostalgia, embora eu continue com dedos cruzados de que Casa do Dragão vai perseguir linguagem própria, vai ter identidade própria para poder, assim como Better Call Saul e Breaking Bad, se diferenciar enquanto também se mantém próximo. Afinal de contas, estamos falando do mesmo universo de histórias. Esse segundo episódio apenas reforça os meus comentários apresentados no primeiro. Agora, estamos seis meses depois da morte da rainha e de seu filho, enquanto o reino continua tropeçando para tentar organizar os interesses múltiplos de todas as pessoas que desejam uma mordidinha no poder. Damon, ele já foi excluído. Ele já está em Dragonstone. Inclusive, ele incita uma provocação ao seu irmão Viserys. Mas eu ainda não vou entrar nesse ponto agora, porque eu vou reforçar aquilo que eu apresentei sobre o primeiro episódio. A questão de como a Casa do Dragão discute a condição da mulher. A personagem Hanira, ela é muito cirúrgica quando ela fala que o rei não me escolheu. Ele rejeitou o Daemon. Como se quisesse dizer que ela nunca foi opção. Não digo primeira, nem segunda, nem terceira, mas ela não foi opção. Ela, na realidade, é a única alternativa viável para que a linhagem do rei continue em poder. E para que o poder, portanto, não flua para o seu irmão, agora excluído, agora chamado de O Príncipe Canalha, pelo título brasileiro do episódio. Não é só Hanira que testemunha a ordem natural das coisas, frase utilizada por sua tia para se referir a aceitar as coisas como são, aceitar o sistema como ele é. Outras personagens femininas também passam por questões muito parecidas, como a companheira do Damon, que ressente ser um objeto, ressente não ter a liberdade que ela acreditava que teria, mudando-se com ele para Dragonstone. A falta de liberdade, por exemplo, das garotas que são oferecidas por seus pais, como o caso de Lord Corlys, para se casar com Viserys. E assim, unir as duas famílias Targaryen de uma forma indissociável e de uma forma plena, permanecendo assim o mais perto possível do poder. Casa do Dragão, então, continua acenando para Game of Thrones neste aspecto, já que naquela série nós vimos Daenerys Targaryen assumindo o poder. E aqui nós vemos a opressão dessas personagens femininas diante do poder. Portanto, criando um eco bem legal e que funciona e tem funcionado dentro dessa construção de narrativa, que não é panfletária, mas obviamente traz problemas e traz questões que aquelas personagens enfrentam naquele período. Um outro aspecto que eu citei no primeiro vídeo, que vale a pena trazer de volta para cá, é sobre a vulnerabilidade de Vaisilis. Eu lembro de haver dito para vocês sobre a escolha do ator Perry Considine. Ele é um, um ator que não passa nem o décimo do ardil, da malícia que nós esperamos de um Targaryen. Na realidade, ele tem um, um ar mais romântico mais bonachão, e nós podemos perceber as consequências disto e a fragilização do seu poder. O corpo dele já dá sinais mesmo de um personagem frágil. A doença dele, que agora nesse episódio precisa ser tratada com vermes, uma cena bem comodazinha, então se você tiver algum, sabe, aquela coisinha, aquele nojinho, vai ficar pior ainda de assistir agora. A vulnerabilidade dele também está associada em como a filha não respeita suas ordens. Em como ele é pareado com uma criança de 12 anos, quase como se fizesse uma ilusão também à idade dele, a relação dele com o poder. E como ele se mantém esse rei que não deseja partir para a guerra, enquanto continua sofrendo as consequências do luto pela morte da esposa. Sequer deseja obedecer às demandas reais de um casamento. 
Então, é natural que a gente enxergue um futuro trágico para a Vaziris, seja pela doença, seja pela violência de seus adversários, como nós podemos observar com a cena que encerra esse segundo capítulo, que cria uma aliança entre dois personagens, Lord Corlys e Daemon Targaryen. Ainda não há uma construção de um grande arco de história, mas sim o retrato de subtramas envolvendo as traições palacianas dentro do clã dos Targaryen. Começa-se a desenvolver alianças mais sólidas para que a gente possa perceber quem está do lado de quem, ao menos nessa primeira interação da temporada. Porque a gente sabe que Game of Thrones nos ensinou muito bem Nada é constante o bastante que não pode ser mudado no episódio seguinte. Também nós ficamos com a promessa da eventual guerra que vai haver entre os Targaryen e os Engorda Caranguejo e também com a certeza de que de todas as decisões possíveis e imagináveis que Viserys poderia ter tomado, ele toma justa aquela que vai desagradar todo mundo que o apoia. Vamos ver como é que isso se desenrola nos próximos capítulos. Tchau.